Ah, hello kids! So, sa video na to pag-aaralan natin yung tinatawag ng motion. So, ano ba yung motion at ano yung mga nangyayang cost ng motion? Bakit nangyayari ito? So, yan yung ating pag-aaralan sa video na ito. Na sana makita nyo at matutunan sa ating buong part ng video. So, muli kasama nyo si Teacher Bean. Uh, sa video din na ito, pag-aaralan natin kung ano yung kinalaman ng force sa motion. Yung force, ano yung relationship niya sa motion o paggalaw ng mga bagay. So, bago natin simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo notification bell para mag updated ka sa mga latest educational video. Sa activity natin, o bago natin simulan yung lesson natin, uh, ito yung mga gamit na kakailangan din natin para maintindihan natin yung topic natin today. So, ngayon, kailangan natin ng bola. Ayan. Tulad dito, rubber ball na maliit. Then, toy car. Ayan. May toy car tayo dito. Kung meron kayo sa bahay, pwede nyo gawin. Then, kailangan din natin ng to, tape measure. Tulad nito. Pwede rin yung metro or ruler kung meron kayo. Then, pwede rin. Uh, ngayon, kailangan din natin ng wood tulad nito. Plywood. Kahit plywood lang na medyo malapad tulad nito. Gagamitin lang natin ito sa paggawa ng slant position mamaya na nakaslide. So, yan. Wood. Kung ano yung available sa inyong bahay na ganito. Na medyo wide lang ng konti. Kahit manipis, pwede na yun. Okay. Para sa una, ang gagawin natin ay by blowing muna. So, ipoblow natin yung uh, bola. Hihipan natin. Then, isusukat natin kung gano'y yung distance na kanyang mararating. Tingnan natin. Ayan. Then, sukatin natin kung gaano kalayo gamit ang medida. Ayan, mula dito sa start. Gaano kalayo. So, ayan. Ang naabot niya ay 3 inch. Ayan, 3 inches. Sunod so, naman yung gamit yung toy car. Sukat natin. Okay, yun. Tingnan din natin. Okay, sukatin natin mula sa start. Gamit ang medida. Okay. Ang kanyang narating ay 2. Kanyang narating ay 2 inches. At tingnan natin mabuti. Ayan, 2 inches. Ayan. 2 inches. Ayan, 2. Dito sa 2. 2. To siya, 2. Ayan. Ngayon, nakita nyo nga, through blowing, na pwede mag-move yung object at mag-cost ng motion. So, yung pag natin sa paggamit ng air. So, ngayon, dito sa dalawa na to, sa ball and toy car, ang pinaka uh, malayo, ang naging distansya ay yung rubber ball dan sa car. Bakit? Why yun nangyari? Kasi itong rubber ball, medyo light lang siya, magaan siya, madali siyang mamove ng air. So, yon Pwede yon Unlike sa car, toy car, medyo mabigat siya kasi made of metal. Kaya malayo naging distansya nung ball dun sa pag-blow natin. So, yung pag-blowing o yung air na napoproduce, pwede siya mag ng movement or motion sa mga bagay. ba diba? Nagbabago. Paano ba natin masasabi nag-move ang isang object or may motion? ba diba? Mula dun sa kanyang unang distansya, a ah, unang position sa start, nagbago siya, di ba? Nagkaroon ng changes. Nagbago, nagkaroon ng distansya. At, yun, nagbago yung place nung object. Doon sa pinaka-start, nung pinaka may label tayo, doon sa table, yun yung pinaka-reference point nung toy car at nung rubber ball. So, kapag nagkaroon ng changes sa position niya from the reference point, uh, mababago, nagkaroon ng motion. So, yun yung reference point niya. So, from there, nagkaroon ng changes on the position, kaya merong motion na tinatawag. Okay, sunod naman na step na gagawin natin ay by pushing. Tutulak natin ito. Itong bola mula sa start. Tignan natin kung gaano kalayo kanyang mararating. Yun. Sukatin natin. Yan. Umabot siya ng 12 inches. Yan. 12 inches yung narating niya. Ganun kalayo ang narating. Sunod natin itong toy car. Sa toy car yung laruan na to. Kano kalayo kanyang mararating pag pinush? Mula sa start. 
Okay, ngayon, susukatin na natin gamit ang medida. Baba lang natin ito. So, kanyang narating ay 10 inches. Ayan, 10 inches yung kanyang narating. Ganong kalayo yung sa toy car. Kapag pinush natin. Uh, next naman, through pushing. Yung tinulak natin yung car at yung rubber, ah, uh, yung toy car at yung rubber ball, nagkaroon din ng changes sa kanyang position. Yung force na tinatawag natin sa ginawa natin, we push it. Diba? Tinulak natin, nag-apply tayo ng force doon. So, nabago yung kanilang position again. Ang pinakamalayo ang narating or na, ay yung rubber ball na medyo light nga, mas magaan, at yung toy car, ang sumunod. So, depende pa rin yan sa, way, ah, sa characteristics, sa weight din, sa bigat ng isang object na pinutulak natin. So, mas malayo yung naging distansya nung rubber ball than sa toy car through pushing. Uh, ngayon naman, yung susunod, naglagay tayo ng slot position. Ah, kahoy na nakaslot. Ayan. Ayan nakaslot siya, nakaslide position. Doon natin padadaan sa taas yung ating bola at toy car. Tingnan natin kung ano magiging epekto nun sa distance. Okay, kunin natin. Ito muna una ball. Yun, tingnan natin. So, yun yung bola. Malayo yung kanyang narating. Ayun, mula sa start. Susukating natin yan. Gano'ng kalayo? Mula sa start position. Yun yung bola, oh. Ang layo. Tingnan natin. Ayan. So, dito, umabot siya ng 41. So, 41 inches ang layo ng sa bola. Sunod naman natin yung toy car. Ganong kalayo kaya pag nilagay natin sa slide position, sa slide dadaan. Ayun. So, ganun din kalayo yung kanyang narating. Tingnan natin. So, katin din natin. Ayan. So, umabot siya ng Ayan, 39 inches yung kanyang naging layo. 39 inches yung naging layo no toy car. Ayun no, yung toy car mula doon hanggang doon sa start. Diba? Nung dumaan siya sa slide. Ayan no, sa slide position na yan no. So, ganun kalayo yung kanyang naging distansya. Ang layo, diba? Yan, nakita naman natin ngayon, placing in a ramp. Tulad nun, ramp pa slide, diba? Yung pagdadaanan ng toy car at ng rubber ball. Dito, mabilis silang nag-move, diba? Nag-cause ng motion. Naka-apekto din yon yung kanilang position sa hindi nadaanan nila. Tulad ng mga pa-slide, tulad ng pababa, may push, uh, uh, merong attraction of gravity, di ba? Mas mabilis. Ngayon, mas mabilis pa rin dito yung rubber ball. Mas malayo naging distansya niya dahil sa toy car. Okay? So, ngayon, nagkaroon din ng motion na tinatawag na nabago at nag-change uh, nag dahil nga doon sa position din ng ating nilagay na kahoy o ramp na tinatawag na ginawa natin. Uh, ngayon, natutunan natin, class na ang motion may be defined as a change on the object's position caused by force. So, ngayon, when there is a movement, there is a motion. Tandaan, there can be no motion, walang motion without a force or a set of forces tulad nun. For force, therefore, initiate and influence the motion. Yan, nakaka yun sa motion yung forces tulad nung sa ginawa natin sa activity na to. What is motion? It seems that everything is moving from the time you wake up until you go to sleep. All our activities involve movement. We have to move in order to complete our tasks. Motion will always be part of our daily light. So, lagi tayong kumikilos at gumagawa at may kasabay na motion ang lahat ng ating mga ginagawa activities. 
Uh, ngayon, sana class natutunan nyo kung hindi nagkakos ng motion at paano natin masasabi na isang object ay nagmumove or may motion na nangyari. So, sana nakita nyo sa buong part ng ating video. At kung meron pa rin kayong tanong, huwag lang kayong mahiya. Type nyo lang yan sa ating comment section sa baba at sasagutin ko ang inyong mga questions. At if nagustuhan nyo itong video na to please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.